Hej, jeg hedder Martin, og jeg er fysioterapeut her på Aalborg Rygklinik. Her på klinikken der kommer der rigtig mange patienter med diskusprolaps, og mange af dem spørger om, hvorfor har jeg fået den her diskusprolaps? Og bag ved de spørgsmål, der ligger der en sådan grundidé om, at grunden til, at de har fået den her prolaps, det er fordi, de har gjort noget dumt eller noget uhensigtsmæssigt. Men sådan er det ikke altid. Hvis du gerne vil vide om, hvordan man får sådan en diskusprolaps, så kig med her de næste par minutter. Øhm, herover der har jeg tegnet en ung diskus, og det der kendetegner en ung diskus, en ung brudskive, det er, at den har en, en blød kerne. En diskusplaps, det opstår, når den her bløde kerne, den siver ud gennem sprækker i skiven øh, og trykker på de nerver, der ligger ude bag det. Den unge skive her har som sagt den bløde kerne, men den har ikke særlig mange sprækker. Hvis vi går over i den anden ende af livet her, så har jeg en gammel diskus her og gammel i rygmæssig sammenhæng, det er sådan, når vi er henne på den anden side af 55 års alder. Den har masser af sprækker og revner, men til gengæld så er kernen inde i brudskiven, den er ikke særlig blød mere. Så de gamle brudskiver her, de får ikke kollapser, de har revnerne, men de har ikke den bløde kerne. De unge brudskiver, de laver heller ikke kollapser, de har nok den bløde kerne, men de mangler sprækkerne, som materialet kan sige ud igennem. Så derfor dem, man ofte ser, diskusprolapser hos. Det er mennesker midt i livet, det er de middelalderne. Og det vil sige sådan fra, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men i, i diskusmæssig sammenhæng, der er man middelalderne, når man er afsted mellem 25-30 år og op til de her 50-55 år. Og det, der, der er godt ved den middelalderne diskus, hvis man kan sige det på den måde, det er jo godt for min forretning. Det, der er godt, det er, at den har en masse sprækker og revner, og så har den stadigvæk den, den bløde kerne. Så en af grundene til, at, at nogen af jer har fået en diskusprolaps, det er simpelthen, at I er nået til midten af jeres liv, og så har brudskiven i stand til at lave en prolaps. De to andre ting, der har stor betydning for, om man får en prolaps, det er ens gener. Hvis dine forældre eller dine søskende har haft en diskusprolaps, så er din risiko faktisk seks gange større. Seks gange større. Hvis du behandler din ryg rigtig dårligt, og det vil sige, at du arbejder meget i nogen, Uh, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, det kan være nogle forårbrede stillinger, eventuelt med nogle tunge løft langt væk fra kroppen, uh, så øger det faktisk kun risikoen for en prolaps med uh, 1,5 gange. Så betyder, det betyder altså meget mere, uh, hvem du deler gener med, end hvad du udsætter din ryg for. En af de ting, du så kan gøre for at mindske risiko for, risikoen for at få en prolaps, det er at sørge for at få noget motion i din fritid. Uh, det motion, det gør, det er, at øh, den gør brudskiven, den hjælper brudskiven med at reparere sig selv. Så når de her rifter og revner, de begynder at opstå i din skive, så har kroppen en mekanisme, der, der er i stand til at reparere det igen. Men øh, det går lidt langsomt, og det at motionere, det stimulerer simpelthen den proces på en gavnlig måde. Det er faktisk sådan, at øh, motion, der mindsker risikoen for en diskusprolaps med op til 80%. Vil du vide noget mere om, hvad du skal gøre ved lige den diskusprolaps, du har, så er du velkommen til at kontakte klinikken. Tak fordi du kiggede med.